welcome back sa aking channel. Ayan, so for today, ang ikikwento ko sa inyo is about yung bagong website na sinalihan ko which is the postcrossing.com. So, bakit ko ba nalaman yung postcrossing? Ano ba yung postcrossing? Kung gusto nyo malaman, please keep on watching. So, ayan, Post Crossing is an account na parang ang layunin nila or yung purpose nila is to let the people around the world know each other. Parang gusto nila na makilala ng tao yung isa't isa around the world through sending postcards. So, nalaman ko yung postcrossing.com dahil sa ate ko. Kasi ever since, siya talaga yung mahilig sa postcards, sa stamps, and magsulat. So, ako, Siyempre, na-influensyahan niya ako. Nag-start siya mag-post-crossing noong 2013. And ever since noon, ini-encourage niya na ako na, Hana, sige na, mag-join ka na. Makakapag-send ka ng postcards around the world. And then, makaka-receive ka rin naman ng postcards around the world. Pwede ka rin magkaroon ng direct swap. O kaya, may mga, kung iba may mga bonus na pinapalagay ng stickers, ganon. Tapos, mga bagay na galing sa mga bansa nila. So, this year, ayun na, dito na ako nag-decide na sige, gagawa na nga ako ng account ko. Kasi nakikita ko yung, ano, happiness sa kapatid ko kapag merong biglang kakatok na mailman. Tapos, may letter po, o kaya biglang sa mailbox namin may mga maraming postcards na nakalagay. And, grabe na yung naipon ni ate ng postcards. Siguro mga 100 plus na. Sige, gusto ko rin ma-feel yun na merong surprise na dalating sa akin na postcard. So, ayan, nag-create na ako ng account ko. So, which is, papakita ko sa inyo, ito yung account ko. Ayan. So, di ba? Una mo yan, sa post-crossing, five address lang muna yung pwede mong makuha. So, today, magsasend ako ng five postcards sa five addresses around the world. At ipapakita ko yun sa inyo. Ito yun. So, meron akong lima. Kasi yun lang yung limit mo na. Five lang. Pagka first time mo pa lang. And, bago ka makareceive ng postcard, kailangan ikaw muna yung magbibigay ng postcard. Di ba mahirap naman yun bibigyan ka nila? Agad, di, pa na, di ka pa naman nagbibigay. So, you have to give it first. So, here are the postcards na I'm going to send today. Kaya ako nakaayos ng ganito. Kasi, magsisend ako ng postcards. So, one is from... One address is from United States. Ayan. Here's the postcard that I'm, I'm going to send her. Ayan. She loves, ano eh, sea life. Kaya, naisip ko, why not dolphin? Diba? Ayan. Next one is, ipapadala ko ay sa Czech Republic. Ayan. May link naman siya sa books. Kaya, ito yung ibibigay ko. Library with buildings. Yun yung request niya. And next is, from Russia. Ayan, papadalan ko siya ng jeepney na may cow. Kasi, ang request niya is, gusto niya ng cow. Mahilig siya sa cow. So, ayun. And next one is, sa Spain! Ito. <laughs> sa Spain. Nang papadalan ko sa kanya si Lapu-Lapu, di ba? Ang ironic. Kasi, siya yung kumalaban kay Magellan. Pero, anyway, ang request niya kasi, monument. So, ito lang yung postcard na meron kaming monument. Ayan. So, si Lapu-Lapu sa Mactan Shrine. And last but not the least is papadala ko to sa Germany kasi sabi niya, ikakasal na daw siya sa April. So, ang papadala ko ay good things will happen. Naka-mirror yung cam ko pero ganyan itsura niya sa Papi Melro dito sa Bibili. Ayan. So, yan yung mga postcards na ipapadala ko today. And if you wanna watch kung paano ko ginawa to, ito yung timelapse. Hoping, kick down the door in my struggle, ruin sin now. Death is rubble. All I know is your freedom and the love that has saved my soul. All I seek is your kingdom, heaven.
siya ginawa. And, ang amazing lang nung mga taong nakaisip itong postcrossing.com kasi, di ba, parang this time na digital na yung age, tapos, meron ng mga emails, tapos one click away na lang, pwede mo na makausap yung mga tao. Medyo parang nabibigyang, hindi na masyado yung nabibigyang pansin yung mga traditional way of sending letters, sending mails, and ang amazing kasi nagiging nabubuhay ulit siya through this kind of movement, di ba, na post-crossing. Pero alam ko, hindi lang post-crossing yan. Meron pa rin ibang mga websites na nagpapadala rin sila ng mga postcards and letters around the world. So, sana, di ba, buhayin pa rin natin yung traditional way of sending letters, sending postcards, di ba? Yun, para naman ma-feel pa rin natin na mas maganda pa rin nakikita mo yung physical thing kaysa puro, ano lang, digital. Yun, kaya eto na siya. Ayan. And, syempre, <laughs> hindi matatapos ng video na to na hindi ko sinishare sa inyo yung blessing. So, meron akong magiging five giveaways din for the people na gustong makareceive ng postcard. So, if you want to receive a postcard from me, please comment down below. So, ano ba yung ikaw-comment nyo? Gusto ko lang malaman kung ano yung experience nyo before when you're a child o kaya kung matanda na po kayo, ano yung experience nyo sa pagsisend ng mail o kaya kung may, na ba, may na-receive na ba kayong mga mails around the world or kahit sa mga kamag-anak nyo lang na pinadahalahan kayo ng letter. So, please share nyo naman sa baba sa comment section natin para mabasa din ng iba kung ano yung any experience nila kapag nakareceive sila ng real life cards, ba? Diba? Para ma-encourage din na magpadala ng mga postcards. Ayun! So, thank you for watching, guys. So, magpulog na ng postcards and always remember that you are fearfully and wonderfully made by God.